അസലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കുറച്ച് കിച്ചൺ ടിപ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കിച്ചൺ ടിപ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപ്പ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് കട്ട പിടിക്കുന്നതായി കാണാം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നുള്ള് അരി ഇതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും നമ്മൾ തക്കാളി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ നെട്ടുള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നെട്ടില്ലാത്ത ഭാഗം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെട്ടില്ലാത്ത ഭാഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തക്കാളി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പത്ത് ദിവസം വരെ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കേട് കൂടാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പുളി വാങ്ങിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പുളി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മാങ്ങാപ്പുളിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കല്ലുപ്പ് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങാപ്പുളി നമുക്ക് ഒരു വർഷമൊക്കെ കേട് കൂടാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ വാളമ്പുളി ആണെങ്കിലും ഏത് തരം പുളിയാണെങ്കിലും ഇരുമ്പമ്പുളി ആണെങ്കിൽ ഉണക്കിയിട്ടുള്ള ഇരുമ്പമ്പുളി ആണെങ്കിലും വളമ്പുളി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷമൊക്കെ കേട് കൂടാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞൊക്കെ ഒരു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്ന് മുട്ട നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് മുട്ട ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരി വേറെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം വേറെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പോ പൊതിനയിലോ പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് വാടി വരുന്നതായി കാണാം അപ്പൊ അത് വാടി വരുന്നതിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കാം പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ നല്ലോണം ഈ ഈ അറ്റവും ഈ അറ്റവും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ അത് വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് അടക്കി വെക്കാം ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ കേട് കൂടാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പൊടിച്ച മുളക് പൊടി കേട് കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മുളക് പൊടിയിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഉപ്പ് ഒന്ന് ഇതിലേക്കിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം വരെ പുറത്ത് വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടി കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്ക ആൾക്കാരും പറയും പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പൂരി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോവാണ് പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നുള്ളിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂരി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും തേങ്ങ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള പ്രശ്നമാണ് തേങ്ങ പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പൂപ്പലൊക്കെ വരുന്നതായി കാണാം അല്ലാതെ കളർ മങ്ങുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലീൻ പാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തും ഇതേ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇതേപോലെ പുറത്ത് വെച്
പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂക്കലൊരുകയോ കളർ മങ്ങുകയോ ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ കോഫി കോഫിയുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടപ്പെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കോഫിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കട്ട പിടിക്കുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ക്ലീൻ കൂടെ ഇടപ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മുടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട പിടിക്കും കട്ട പിടിക്കാണ്ട് സൂക്ഷിക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെല്ലാവരും പരിപ്പും പഴ പിന്നെ പയർവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രാണികളൊക്കെ വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബേലി ഫുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറു മാസമൊക്കെ കേട് കൂടാണ്ട് ഇതേപോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉരുളക്കിഴങ്ങും പിന്നെ ഉള്ളിയും കൂടിയിട്ടാണ് ഒന്നിച്ച് വെക്കാറ് അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ മുളച്ച് വരുന്നതായി കാണാം പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വെളുത്തുള്ളി ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല കണ്ടോ മുളച്ചിട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഉള്ളി ഉള്ളീൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുളച്ച് വരുന്നതായി കാണാം പക്ഷെ പിന്നെ കേട് ഒട്ടും കേട് വന്നിട്ടില്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഉള്ളി ഉള്ളിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ വരെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അടുക്കളയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഗീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗീ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഫ്രൈ പാനിലോ അത് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കൈ വേഗം പൊള്ളിക്കും അപ്പോൾ ആ പൊള്ളുന്ന സമയത്ത് വേഗം നമ്മൾ ഇതേപോലെ നെയ്യൊന്നും ഇവിടെ തടവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുമിള വരുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു കുമിള വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ നെയ്യ് പുരട്ടിക്കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രമേ തണുത്ത വെള്ളമോ ഗോൾഗേറ്റോ ഒക്കെ പുരട്ടാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കുട്ടികളുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കഴുക്കും ഇരുന്നതൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ഒരു ഒരു തരം സ്മെല്ലുണ്ടാവും ആ സ്മെല്ല് പോകാണ്ട് നമ്മളല്ല ചില ആൾക്കാർ ക്ലോറക്സ് പക്ഷേ ക്ലോറക്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലേ അലർജി പോലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും തീരെ ക്ലോറക്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിനാഗിരി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ നോക്കുക എല്ലാവർക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് തിളച്ച വെള്ളം ഇതേക്കും ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക അതിനിവിടെ നമ്മൾ 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 എന്ത് ഡിസ് വാഷ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ലോണം കുലുക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളപ്പം കഴുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ പിന്നെ സോഡാ സോഡാ പൗഡറും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വിനാഗിരി ഇട്ട് ഇട്ടത് കാരണം ഇവിടെ നല്ല ഷൈനിങ് വരും ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ തുടച്ചെടുക്കുക അതേപോലെ നല്ലോണം തുടച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ കൈയോടെ തന്നെ ചെയ്യാം കാരണം സ്റ്റീലല്ലേ ഇങ്ങനെ തേച്ചെടുക്കുക ഇതിന് കഴുകി ഇതിപ്പോൾ കഴുകി വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷൈനിങ് ആണ് ഇതിന് എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് വരുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിലായിരിക്കും എന്നും കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പുള്ള വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കുട്ടിക